वेलकम बैक वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट बायाजूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैं डॉक्टर पूनम आप सभी के सामने सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का नेक्स्ट टॉपिक और जो नेक्स्ट टॉपिक है इससे ऑलरेडी हम पहले थ्री वीडियोस जो हैं वो डाल चुके हैं जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर रिप्रोड्यूजिंग पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एंड इसके अलावा हाउ द एंथर्स आर डेवलप ऑन द फ्लावर तो ये कर चुके हम और आज की जो ये वीडियो है इसके अंदर हम करने वाले हैं कि द पोलन ग्रेन्स फॉर्मेशन इज पॉसिबल इन विच कंडीशन फर्स्ट दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन तीसरा इसके अंदर पढ़ेंगे प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ एंथर उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं हाउ द एंथर्स आर डेसेंस वट्स द फैक्टर बिहाइंड द डेसेंस ओके तो इस वीडियो के अंदर करेंगे बेटा उससे पहले मैं ये बता दूं कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर के अंदर पोलन ग्रेन की सिचुएशन को लोकेशन को डिस्कस कर लिया था क्लियर भाई तो अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन देखूं तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन के अंदर बेसिकली दो ही पार्ट होते हैं एक तो उसका साइटोप्लाज्म होता है दूसरी उसकी लेयर होती है <coughs> आपको ये स्ट्रक्चर तो दिख रही है पोलन ग्रेन की ये पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर लगभग कैसी है ग्लोबुलर होती है और इसका अगर डायमीटर देखें तो लगभग 25 फाइव टू थर्टी माइक्रॉन मीटर इसका डायग्राम होता है डायमीटर होता है ठीक है उसके बाद में पार्ट मैंने दो ही बताए थे इसके एक तो आउटर मोस्ट रेजिस्टेंट सेलुलर वॉल होती है लेयर्स होती है इसके अलावा इनर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है इसके अंदर जो इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा रिच होता है इन स्टार्च एज वेल एज अनसेचुरेटेड ऑयल के अंदर ऐसा क्यों क्योंकि जो पोलन ग्रेन फ्लावर के अंदर से निकला है अब उसको बहुत लंबा रास्ता तय करना है किसी दूसरे फ्लावर के पास जाने के लिए पोलिनेशन के लिए उसको वो कड़ी धूप भी सहन करनी है अनफेवरेबल कंडीशन सहन करनी है तो इसीलिए उसके अंदर ऐसा ऑयल कंटेंट होना चाहिए ऐसा कंटेंट होना चाहिए कॉम्प्लेक्स जो सिंपल सिंपली डिग्रेड ना हो सके जिसके अंदर कैपेबिलिटी हो कि एक हाई रेजिस्टेंट क्वालिटी uh, हो और हाई टेम्परेचर को सहन करने की क्वालिटी होनी चाहिए तो इसीलिए इसके अंदर स्टार्च एज ए एनर्जी रिजर्व ऑयल और अनसेचुरेटेड ऑयल जो है एज ए रेजिस्टेंट मैटर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में इसके अलावा साइटोप्लाज्म में इसके दो न्यूक्लियाई मिलते हैं वेक्योल मिलता है क्लियर और इसके बाहर जो वॉल होती है वॉल है जो रेजिस्टेंट वॉल होती है उसको स्पोरोडर्म बोलते हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है और जब पोलन ग्रेन फ्लावर के अंदर से निकलता है तो आइदर इट इज टू सेल्ड और आइदर इट इज थ्री सेल्ड लेकिन नॉर्मल कंडीशन में इट इज ऑलवेज टू सेल्ड इन कंडीशन और जब पोलन ग्रेन किसी दूसरे स्टिग्मा में पहुंच जाता है जब पोलन ट्यूब बनती है तब तो इसके अंदर थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर भी हो जाती है क्लियर ओके okay. और अब साइटोप्लाज्म के बाद में नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम वो पढ़ रहे हैं इसकी लेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट्स द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द पोलन ग्रेन तो जो आउटर मोस्ट लेयर या सेल वॉल है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक्साइन और इंटाइन एक्साइन मतलब बाहर वाले इंटाइन मतलब अंदर वाली इसका मतलब बाहर वाली जो लेयर होगी वो ज्यादा रेजिस्टेंट होती है वो ज्यादा हार्ड होती है और इंटाइन जो इनर होती है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होती है वो फ्लेक्सिबल होती है वो हाई टेम्परेचर के लिए इतनी रेजिस्टेंट नहीं होती तो जो इंटाइन होती है वो पैक्टोसेलोलॉजिक होती है फाइबरस इन नेचर होती है एंड इज इट्स हैविंग द एनजाइमेटिक प्रोटीन विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब और पोलन ट्यूब जब जाके बन जाती है तो वो पोलिनेशन या फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है एंजाइमेटिक प्रोटीन होते हैं क्लीव करने के लिए स्टिग्मा को और एगेपरेटस को क्लियर एक्साइन जो है जो आउटर जो लेयर है इसकी वो बहुत हार्ड होती है वो रेजिस्टेंट होती है और एक्साइन ही पोलन ग्रेन की कंपेटेबिलिटी को बताती है वट इज कंपेटेबिलिटी हम आगे डिस्कस करेंगे स्पोरोफिटिक कंपेटेबिलिटी एंड गेमेटोफिटिक कंपेटेबिलिटी की एक ही स्पीसीज के मेंबर का पोलन ग्रेन उसी के ही स्पीसीज के ऊपर कैसे फर्टिलाइज कर लेता है वो किसी दूसरे को क्यों नहीं फर्टिलाइज करता तो ये कंपेटेबिलिटी होती है प्रोटीन प्रोटीन जीन जीन कंपेटेबिलिटी तो ये जो कंपेटेबिलिटी होती है ये डिसाइड की जाती है एक्साइन के थ्रू तो एक्साइन ही इस कंपेटेबिलिटी को डिसाइड करती है क्लियर 
इसके अलावा जो एग्जाइन है इसके ऊपर टेक्टम लेयर के थ्रू बनाई हुई एक यूबिच बॉडीज की फोम में स्पोरोपोलैनिन लेयर भी होती है और इस स्पोरोपोलैनिन को जेल साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था और इसको नाम दिया था उन्होंने ये भी बताया था कि स्पोरोपोलैनिन जो टेक्टम लेयर की वजह से बनी है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द फॉसिल ऑफ द पोलन ग्रेन हमें मिलियन बिलियन पुराने पोलन ग्रेन मिले हैं क्यों मिले हैं क्योंकि उनके बाहर बाहर स्पोरोपोलैनिन लेयर होती है और वो इतनी हार्ड होती है इतनी रेजिस्टेंट होती है कि इतना हाई टेम्परेचर और बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह उसके ऊपर नहीं होती वो डिग्रेड नहीं होता जिसकी वजह से वो बहुत सालों तक बचा रह जाता है इस एग्जाइन लेयर को आगे फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है पहली होती है एक्ट एक्साइन जो इससे भी आउटर होती है और फिर होती है एंड एक्साइन एक्ट एक्साइन को सेक्साइन बोला जाता है और एंड एक्साइन को नेक्साइन बोला जाता है क्लियर और जो एक्ट एक्साइन है इसका मतलब जो बाहर वाली है इसको फिर फर्दर थ्री पार्ट में डिवाइड किया जाता है सबसे आउटर मोस्ट होती है टेक्टम लेयर फिर होती है इसमें बैकुलेट लेयर मिडल में और बिल्कुल इनर हो गई फुट लेयर अब मैं एक बार फिर बताती हूँ इसमें सबसे आउटर मोस्ट होती है टेक्टम लेयर जो टेक्टम लेयर होती है उस पर डिजाइन होते हैं उस पर डिजाइन नहीं ये डिजाइन ये टेक्टम लेयर जो होती है वो ऑर्नामेंटेशन प्रोवाइड करती है किसी भी पोलन ग्रेन को किस फैमिली का पोलन ग्रेन किस शेप का होगा कैसी चोच निकली हुई होंगी कैसी बाहर से डिजाइनिंग होगी वो पहचान करवाता है एक स्पेसिफिक स्पीसीज के पोलन ग्रेन की वो टेक्टम रिस्पॉन्सिबल होती है तो सबसे पहले टेक्टम है फिर बैकुलेट लेयर होती है फिर फुट लेयर होती है फिर एंड एक्साइन है उसके बाद में इंटाइन लेयर होती है क्लियर ओके टेक्टम लेयर जो है वो टेक्टम लेयर मे की वजह से जो पोलन ग्रेन जो बर्ड्स वगैरह से पोलिनेट होते हैं तो बर्ड्स वगैरह से पोलिनेट होने वाले पोलन ग्रेन चिपचिपे होने चाहिए ताकि उनके पैर वगैरह के विंग्स वगैरह के इजिली चिपक जाए तो वो पोलन ग्रेन इस तरह के पोलन ग्रेन जो बर्ड से पोलिनेटेड होते हैं इसका मतलब एंटमोफिलस फ्लावर जो है उसमें ऑयली पोलन किट टेक्टम लेयर ही बनाता है और ये ऑयली पोलन किट लिपिड्स और कैरोटिनोइड्स की बनी होती है अंडरलाइन कर लेना क्योंकि ये ऑलरेडी नीट में पूछा जा चुका है पोलन किट की कंपोजिशन क्या होती है लिपिड्स एंड कैरोटिनोइड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ठीक है लेकिन टेक्टम उन पोलन ग्रेन के अंदर बहुत स्मूथ होती है उसमें कोई स्क्लचरिंग नहीं होती जिन फ्लावर्स के अंदर पोलिनेशन विंड से होता है इसका मतलब दैट द फ्लावर इज पोलिनेटेड बाई विंड एनिमोफिलस फ्लावर जो है उनके अंदर टेक्टम स्मूथ होती है उसमें कोई स्क्लचरिंग नहीं होती ताकि वो उलझ ना जाए कहीं पे ठीक है भाई ओके कई कई बार जो ऑलवेज क्या होता है कि जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचता है किसी दूसरे फ्लावर के तो उसके स्टिग्मा से नीचे पोलन ट्यूब बनती है और वो पोलन ट्यूब ही जाकर के न्यूक्लियाई को लेकर के फर्टिलाइजेशन करवाती है तो वो पोलन ट्यूब कहाँ से बनती है वो इंटाइन लेयर से बनती है तो इसीलिए जो इंटाइन है वो हर जगह प्रेजेंट नहीं होती सॉरी एक्साइन हर जगह प्रेजेंट नहीं होती इंटाइन इंटाइन प्रेजेंट होती है और वो एरिया जहाँ पे एक्साइन प्रेजेंट नहीं है सिर्फ और सिर्फ इंटाइन होती है उस एरिया को जम पोर बोलते हैं जर्मिनल फरो बोला जाता है तो जम पोर या जर्मिनल फ्रो क्या है द एरिया ऑन दैट द एग्जाइन इज एबसेंट फॉर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू द इंटाइन लेयर तो उसको हम जम पोर बोलते हैं और ये जो जम पोर हैं आगे पोलन ट्यूब बनाते हैं और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं अब ये जो पोलन ग्रेन दिख रहा है आपको इसमें जनरली कितने हैं तीन जम पोर दिख रहे हैं तो इस पोलन ग्रेन को हम बोलेंगे इट इज ट्राइकोलपेट जम्पोर और ट्राइकोलपेट जम्पोर ऑलवेज एंड ऑलवेज डाइकोट्स का होता है और मोनोकोट के अंदर जो है वो मोनोकोलपेट जम्पोर होता है उसमें सिर्फ एक ही जम्पोर होता है इसका मतलब ये एडवांसमेंट है ये नेचर का करेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो जिसके अंदर तीन जर्मिनल फरो होती हैं वो उसके अंदर चांसेस ऑफ रिजेक्शन कम हो जाते हैं कि मान लीजिए जन जो पोलन ग्रेन है वो लड़कता हुआ स्टिग्मा के ऊपर बैठ गया तो हो सकता है कि दो पॉइंट हमेशा टच करेंगे स्टिग्मा को और वहीं से ही उसकी पोलन ट्यूब किसी ना किसी साइड से बन जाएगी 
लेकिन अगर मोनोकोट का जंप और है तो वो सपोज कीजिए कि वो जंप और ऊपर की साइड है तो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन जो है थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है और चांसेस ऑफ रिजेक्शन बढ़ जाते हैं तो ये डाइकोट्स का एडवांसमेंट है बिकॉज दे हैविंग द ट्राइकोलपेट पोलन ग्रेन क्लियर ओके अब हम ये पढ़ते हैं कि पोलन वेबिलिटी कितनी होती है एक पर्टिकुलर स्पीसीज का पोलन ग्रेन कितने टाइम तक रह सकता है तो जो पोलन वेबिलिटी है आपको ये पॉइंट हमेशा नोट रहना चाहिए पोलन वेबिलिटी इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द पार्टनर कि उस एक पर्टिकुलर फ्लावर का पार्टनर कितनी दूर है क्या एक ऐसी क्रॉप का पोलन ग्रेन है जिसका पार्टनर या जिसका जो दूसरा प्लांट है वो उसी के बिल्कुल पास में है तो उसका वेबिलिटी पीरियड बहुत कम होगा लेकिन सपोज कीजिए पपाया प्लांट है अब पपाया प्लांट का मान लीजिए एक घर के अंदर मेल प्लांट है और दस घर छोड़ के उसका दूसरा फीमेल प्लांट है तो वो जो सर्वाइवल पीरियड है पोलन ग्रेन का वो बढ़ जाता है तो कुछ एग्जांपल इसमें दिए हुए हैं आपके एन वगैरह के अंदर पोलन वीएबिलिटी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है कंडीशन ऑफ द फ्लावर में जैसे कि कुछ ऐसे फ्लावर जिसमें पोलिनेशन बड कंडीशन में ही हो जाता है फ्लावर ओपन नहीं होता लेकिन पोलिनेशन हो जाता है तो इस तरह के जो फ्लावर होते हैं उनके अंदर पोलन वीएबिलिटी बहुत कम होती है नेग्लेजिबल होती है अब अब एग्जाम्पल ने हम राइस का वीट का तो क्रॉप की क्रॉप है खेत के खेत हैं और वहाँ पे बहुत ही नंबर ऑफ जो प्लांट मेंबर है वो बहुत ज़्यादा है तो इनका वीएबिलिटी पीरियड बिल्कुल 25 टू 30 मिनट ही होता है इसके अलावा रोजेसी लेगुमिनेसी और सोलेनेसी फैमिली के मेंबर जो हैं जिसमें हमारे जनरली जो वेजिटेबल्स वगैरह आती हैं और जो दाल वगैरह आती हैं और जो फ्लावर वगैरह फैमिली के आते हैं उनका जो पोलन ग्रेन है उनका वेबिलिटी पीरियड ज़्यादा होता है रोजेसी लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी फैमिली का जो पोलन ग्रेन है उसके वेबिलिटी टाइम ज़्यादा रहता है क्लियर भाई ओके तो ये स्ट्रक्चर दिख रही है आपको पोलन uh, ग्रेन की स्ट्रक्चर में आपको अंदर वैक्यूल दिख रहे हैं फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द फूड एज वेल एज द रिजर्व एक कंपोनेंट ऑल्सो इसके अंदर दो न्यूक्लियाई दिखाए गए हैं एक जनरेटिव सेल होता है दूसरा बीच में ये ट्यूब सेल है ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है एंड इट इज द ट्यूब न्यूक्लियस ये अभी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि जो पोलन ग्रेन है बनने के बाद में टेट्राइड स्टेज से जब हटते हैं तो आगे भी जर्मिनेट होता है उसका सिंगल न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाता है ये डाइकोट का पोलन ग्रेन है इसीलिए इसके अंदर तीन जम पोर दिखा रखे हैं जहां पे जम पोर है वहां पे एक्साइन एब्सेंट है सिर्फ इंटाइन उभरी हुई है पोलन ट्यूब को बनाने के लिए ये इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है दैट इज रिच इन स्टार्च एज वेल एज द अनसेचुरेटेड ऑयल क्लियर भी ओके okay. जब पोलन ग्रेन बन जाता है टेट्राड स्टेज में एक एमएमसी सेल से चार बन जाते हैं तो उसके बीच में कैलोज लेयर होती है जो उनको सेपरेट कर देती है इसका मतलब नॉर्मली एक एमएमसी सेल से चार पोलन ग्रेन बन जाते हैं एक सिंगल सेल वाला लेकिन अब ये सेपरेट होने के बाद में भी आगे और डेवलप करता है ऐसी स्ट्रक्चर आती है तो ऐसी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी जो पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट है वो इन सिटू है इन सिटू का मतलब उसी एंथर लोब के अंदर है तो इसलिए इस डेवलपमेंट को प्रिकॉशियस डेवलपमेंट बोला जाता है और ये जो बन रहा है माइक्रोस्कोप माइक्रोस्पोर इसको पार्शली डेवलप मेल गेमेटोफाइट बोला जाता है क्योंकि ये जाकर के स्टिग्मा के ऊपर और भी जर्मिनेट करने वाला है इसमें पोलन ट्यूब और भी बनने वाली है तो इसीलिए द पोलन ग्रेन दैट आर रिजाइडिंग इन द एंथर लोब आर पार्शली डेवलप मेल गेमेटो फाइट ओके तो इसमें कैसे डेवलपमेंट ये कंप्लीटली डेवलप्ड है कंप्लीटली नहीं कहेंगे प्री पोलिनेटेड डेवलप्ड है इसका मतलब अभी ये पोलिनेशन नहीं हुआ है इसका तो इसमें क्या होगा स्टार्टिंग में इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस था अब ये जो पोलन न्यूक्लियस था ये माइटोटिकली दो न्यूक्लियाई में डिवाइड करता है जिसमें छोटा जो होता है स्मॉल जनरेटिव सेल uh, होता है और जो दूसरा बड़ा है इट इज सेल नहीं जेनेटिव सेल बोलते जेनेटिव न्यूक्लियस होता है और दूसरा जो होता है वो बड़ा ट्यूब न्यूक्लियस होता है इन दोनों के बीच में स्टार्टिंग में जब बनते हैं तो इनके बीच में कैलोज लेयर होती है और कैलोज लेयर इस ट्यूब न्यूक्लियस को जेनरेटिव न्यूक्लियस से सेपरेट करती है 
और ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है फिर कोने में लग जाता है और ये कैलोज लेयर खत्म होने के बाद में ट्यूब न्यूक्लियस पूरी सेल का हिस्सा बन जाता है क्लियर ओके और ये वाली जो स्टेज है टू सेल्ड टू न्यूक्लिया स्टेज स्ट्रक्चर इसको हम बोलेंगे दिस न्यू पोलन ग्रेन इज रेडी फॉर द पॉलिनेशन क्लियर ओके अब हम पढ़ते हैं इसमें लास्ट में कि व्हाट आर द फैक्टर फॉर द डिसेंस ऑफ एंथर कि जो एंथर है वो डिसेंस कैसे हो जाता है वो अपने आप रपच्चर कैसे हो जाता है रपच्चरिंग ऑफ द एंथर को हम इजिली फील कर सकते हैं जब कोई एंथर होता है अगर उसकी टिप को हम टच करें तो हमें वहाँ पे स्टिकी पाउडरी पोलन ग्रेन्स दिख जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एंड दिस इज द स्टोमियम रीजन फ्रॉम देयर द एंथर्स आर द पोलन ग्रेन्स आर लिब्रेटेड इन द नेचर तो होता क्या है जब मैंने आपको जो बाइथिक स्ट्रक्चर बताई थी उस बाइथिकस में अगर किसी को याद हो तो मैंने स्टोमियम रीजन बनाए थे और जो स्टोमियम रीजन है दिस इज द वीकनिंग ऑफ द एंडोथीशियम और यहां पे मैंने इसके अंदर थीका बनाए थे क्लियर जब कंप्लीटली इनके अंदर पोलन ग्रेन डेवलप हो जाते हैं तो पोलन ग्रेन को मैंने बताया था वो बाहर वाली लेयर से न्यूट्रिएंट लेते हैं जब धीरे 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 कंप्लीटली वो न्यूट्रिएंट ले जाते हैं तो बाहर वाली लेयर खत्म हो जाती है मिडल लेयर को कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है मिडल लेयर के बाद में आती है एंडोथीशियम और तब तक एंडोथीशियम डेड हो चुकी होती है वो फाइब्रस होती है और उस डेड लेयर को जब अंदर की तरफ खींचा जाता है रेडियली वॉल को तो वो अंदर की तरफ श्रिंक हो जाती है और इस तरफ इस तरफ दबाव बढ़ जाता है खिंच जाती है वो तो ये वाला जो स्टोमियम रीजन है ये फट जाता है ये रपच्चर हो जाता है और यहाँ पे होल बन जाता है और इस होल को हम बोलते हैं स्टोमियम रीजन जहां से पोलन ग्रेन लिब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो डेसेंस ऑफ एंथर में क्या है जो मैच्योर एंथर है वो कंप्लीटली जब डेवलप हो जाता है पोलन ग्रेन जब उसमें बन जाते हैं तो वो बहुत ड्राई हो जाता है और टू पोलन सेग अब ये वाली जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है अब ये दोनों के दोनों इनके अंदर कंप्लीट ये एक ही ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं ठीक है तो दो पोलन सेक जो है वो एक सिंगल कैविटी बना लेते हैं और इनको अब हम बोलते हैं थीका और रियल में जो मैंने पहले बताया था कि इट इज बाई थीक स्ट्रक्चर तो अब बनती है ये डाई थीक स्ट्रक्चर क्योंकि इसमें कितने हो गए दो थीका हो गए हैं क्लियर तो अब क्या होगा ये मैंने बताया आपको कि एंडोथीशियम जो ड्राई एंड डेड हो चुकी है क्योंकि इसको अंदर से खींचा जा रहा है तो वो श्रिंक होते होते वो जो उसका ब्रिज होता है वो अंदर की तरफ होते होते कनकेव हो जाता है और वो ब्रेक हो जाता है स्टोमियम रीजन से और जब ये ब्रेक हो जाती है तो यहाँ से पोलन ग्रेन फिर रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं ठीक है भाई तो इस वीडियो के अंदर मैंने स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन में साइटोप्लाजम लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट किया है एंड एसेंस ऑफ एंथर किया है उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फीमेल गेमेटोफाइट को डिस्कस करने वाले हैं थैंक यू